欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。三生三世，迪丽热巴角色入木三分。迪丽热巴主演的《三命三诊》轻松搞笑又不残忍，由迪丽热巴和高伟光主演的热门电影《三生三世》。枕上书与三年前的《三生三世》十里桃花不同，从类型词的角度看很有意思，《三生三世》十里桃花是一种幻觉。一种古装，一种爱情，而《三生三生十里桃花》是一种古装，一种爱情，一种幻觉。一个把幻想放在前面，另一个把幻想放在最后，这显然是一种类型。颠倒使用的目的是什么？三年前，在《桃花源》《三生十里》中扮演白凤九角色的德丽巴。和扮演东华角色的高伟光被提升为《三生三世》枕上书的主角，这是剧情的需要，因为角色没有变。在《十里桃花》中扮演阑尾的刘瑞麟，在枕头里扮演颜之武。此外，张之耀饰演《十里桃花》的折叠脸，陈楚河饰演枕头的折叠脸。热巴因体毛旺盛登上热搜，做核酸被跟拍，女明星隐私何在？娱乐圈热搜天天有，各种各样的热搜都见过。真没想到，明星的生理特征有一天也会成为热搜话题。6月28日，迪丽热巴因毛发旺盛登上热搜。不得不说，网友们对女明星的要求也太苛刻了，心疼热巴。起因是一位网友曝光了热巴近期出席活动的照片，可以看到，热巴身穿一件吊带。肌肤白嫩如雪，尽显大好身材。这位网友还专门放大了热巴的照片，隐约能看到热巴皮肤上有一处跟其他地方颜色不太一样，有些红肿，用粉底遮都遮不住的那种。再仔细观察，能够看到这块区域有不少毛发根，类似于男生刮完胡子之后的样子。因此，迪丽热巴被吐槽毛发旺盛，网友们议论纷纷。称一巴掌宽的护胸毛，现剃的。由于迪丽热巴一直都是以高颜值而出名，她在娱乐圈的标签定位就是顶级美女，所以在网友们普遍印象中，迪丽热巴似乎跟体毛旺盛这几个字扯不上关系。热巴这次因为体毛旺盛而上热搜，在部分网友心中，热巴的女神形象有所崩塌。值得一提的是。迪丽热巴之前参加晚会活动的时候，只要穿着比较清凉，都会用手遮挡一下胸口。热巴知道自己的生理特点，做出这个动作是下意识的。对于热巴体毛旺盛这件事的看法，大部分网友的三观还是很正的。大家普遍觉得，就算是娱乐圈美女明星，有体毛也很正常。汗毛是人类普遍的生理特征。有人旺盛，有人不旺盛，这没什么好吐槽的。其实，明星褪去名人光环之后，也只是普通人而已，只不过平时宣传的太过完美，所以会让人们对明星有一些距离感。在这种前提下，一旦明星有一些小动静，就会被无限放大，缺点也好，优点也罢，完全展现在人们面前。有一说一。真的没必要吐槽热巴体毛旺盛，人无完人。那些拿放大镜观察别人的网友们，自己难道没有一丝丝缺点吗？热巴因体毛旺盛登上热搜，做核酸被跟拍，女明星隐私何在？热巴是内娱顶级明星，围绕着热巴的一切都能成为热搜话题。尽管明星需要热度，但有时候过度关注明星。也会对他们的正常生活造成影响。除了因为毛发旺盛被吐槽之外，热巴近日做核酸的时候还被跟拍了。在6月28号这天，热巴现身机场，穿了一件条纹短袖，戴一顶黑色鸭舌帽，遮挡严视，狗子一路跟拍。据透露，热巴这是去做核酸，随着相关消息转到网上。热巴做核酸相关词条登上热搜，不少网友都感慨：这些跟拍的狗子们真的是无聊到极点了。就算拍到迪丽热巴去做核酸，又有什么关系呢？
，这难道不是正常行为吗？三观正的网友们纷纷给热巴打抱不平，这点小事确实没必要上热搜，更没必要被偷拍报道。短短两天时间，热巴先是被网友拿着放大镜找缺点，又被狗子跟拍，几乎没有个人隐私，实在让人心疼。